press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. So today we will see what will be the paper pattern for science. So science 1 and science 2, both of them are having same paper pattern. So let us see what is the paper pattern for 10th Maharashtra State Board Science. See, paper will be for 40 marks. So 40 marks ka science 1 ka paper hoga, 40 marks ka science 2 ka paper hoga. Or 20 marks ka aapke schools mein practical hoga, experiment hoga. So uska 20 marks hoga. So both the paper, paper 1 and paper 2 will be for 40 marks each. See question number A, question number A, 5 questions for 1 mark each. So question number A ka, A mein 5 question hoga, jiska har ek question ka 1 mark ka weightage hoga. So it will be, it will be for 5 marks. So koon se type ke questions aa sakte? See ye new syllabus hai, toh hum fix bol nahi sakte ki ye type ka question aayega. Jaysay first time joh paper aayega, toh hume ek andaza laga sakte ki aise type ke questions aayenge. But now we can just tell these are the different types of questions that can come. So, first type of question will be fill in the blanks. So, is fill in the blanks. Sirf answer ne likhna hai. Pura sentence likhna hai. Rewrite full sentence and underline the blank. So, pura sentence likhna hai. Aur usse blank jo hota hai, usse underline karna hai. To, ye underline kaise kore hoge aap? Same pen se underline karo. Ya, phir pencil se underline kar sakte ho. Bho sare bachcho ko aadat hoti hai ki black pen se likhte hai ya blue pen se likhte hai. Aur black pen se underline karte hai. Aise mat karo. So, either pencil use karo. Either uh, or same... Uh, और सेम पेन यूज करो तो ज्यादा पेंसिल यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा नेक्स्ट इज फाइंड द ऑड मैन आउट सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द ऑड मैन आउट थर्ड क्वेश्चन विल बी फाइंड द कोरिलेशन सो कोरिलेशन बिटवीन टू कंपोनेंट्स शुड बी डिटरमाइंड सो दो कंपोनेंट्स होगा उसके बीच में क्या कोरिलेशन है ये आपको बताना है फाइंड द फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टू कंपोनेंट्स सो ये डिफरेंस बिटवीन भी बताने के लिए आ सकता है then make pair, match the pair. ये टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा सो बेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 ए विल बी फॉर 5 मार्क्स now question number 1b will be for 5 marks aur ye teen type ke question aayenge it will be based on practical work and experiment so ye jo aap schools mein experiment karte ho uske upar teen mark ka question aayega two mark question will be based on project work so ye project type ka jo questions aayega uspe uske upar two marks ka questions hoga total will be for five marks question number 2 solve five out of seven questions for two marks each so sath question honge usme se aapko panch solve karna hai हर क्वेश्चन को दो मार्क्स मिलेंगे सो टोटल विल बी 10 मार्क्स नाउ इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं फर्स्ट इज न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स मतलब सम्स जो फिजिक्स में सम्स होते हैं ये सम्स आ सकते हैं देन राइट नोट्स शॉर्ट नोट लिखने आएगा 2 मार्क्स का 2 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना होगा सी हाफ मार्क्स 1 पॉइंट हाफ मार्क्स का एक पॉइंट के लिए हाफ मार्क्स होता है सो so, आपको 2 मार्क्स के लिए मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना होगा then third will be write chemical reactions along with their equations. So, ye chemistry ka chemical reactions likhne aayega 2 marks ka. Ya balance karne aayega chemical reaction. Then complete the flow chart. So, flow chart complete karne ke liye ye type ka questions aa sakta hai. Then difference between. Difference between agar aap, ko, aap likho ke 2 marks ke liye to aapko 4 point dena hoga. Ek component ke liye 4 point, dousre component ke liye 4 point. 4 point. Agar 4 point available nahi hai to jitna textbook mein diya hua hai utna aapko likhna padega. Then write properties, characteristics. And advantage and effect. So, कोई एक कोई एक action होगा जिसके बारे में आपको उसका advantage लिखना है, उसका effect लिखना है, या फिर उसका properties लिखना है, या characteristics लिखना है. This kind of questions will be asked. Then give scientific reasons. ये similarly give reasons. So, give reasons लिखना होगा आपको. Then complete diagram and draw diagram. So, diagram एक incomplete diagram होगा जिसको आपको बनाना है, या फिर पूरा diagram बनाने के लिए आएगा. ये biology का, या फिर biology में बहुत सारे diagrams हैं. ये diagrams बनाने के लिए आपको � then answer question based on figure. So, ये एक figure दिया होगा, आपको एक diagram दिया होगा, उसके उपर कुछ questions होगे, उस questions को आपको answer करना है. So, 2 mark का होगा, तो 2 mark के लिए 2 questions हो सकते हैं, 1 mark for each question. Then write answer with explanation. So, answers दिखना है, तो उसको explain करना है, just like short notes, it is just similar to short notes. Then write laws and theory. तो physics के कुछ laws है, जो theories है, वो आपको लिखना पड़ेगा. Then complete the paragraph. There will be blanks in the paragraph. ये paragraph में blanks होंगे. Blank होगा. ये आपको complete करना है. जो आपको options भी दे सकते हैं या options नहीं भी दे सकते. तो option में से आपको select करना पड़ेगा. वो क्या correct blank में कौन सा option use करना पड़ेगा और आपको पूरा paragraph complete करना पड़ेगा. So complete the paragraph. This will be sorry. There will be blanks in the paragraph. Also options will be given. You have to complete the paragraph. तो ये options भी दे सकते हैं और options नहीं भी दे सकते. तो ज़्यादा करके options देंगे. तो आपको उस ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना पड़ेगा ब्लैंक और पैराग्राफ को कंप्लीट करना पड़ेगा दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स 
देन क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व फाइव आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन तो इसमें भी सेवन क्वेश्चन होगा उसमें से आपको पांच सॉल्व करना है एक क्वेश्चन का मार्क होगा थ्री मार्क्स सो टोटल क्वेश्चन विल बी फॉर फिफ्टीन मार्क्स तो so, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं फर्स्ट इज गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग गिवन स्टेटमेंट सो आपको एक्सप्लेनेशन करना है कोई एक प्रॉपर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है दैट विल बी फॉर थ्री मार्क्स सो थ्री मार्क्स का होगा तो मिनिमम आपको सिक्स पॉइंट्स लिखना पड़ेगा देन सजेस्ट रेमेडीज एंड मेजर्स सो अगर आप सिंपल एग्जाम्पल ये एक सिलेबस के रिलेटेड नहीं हो सकता है लेकिन अगर हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन सो पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में आपको रेमेडीज देना पड़ेगा मेजर्स देना पड़ेगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो so, इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी चाहिए कि आपको अगर सिलेबस से रिलेटेड नहीं है लेकिन आपको खुद सोच के आपको ओपिनियन देने के लिए आना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन भी आस ये थोड़ा एक्सरसाइज के रिलेटेड नहीं होगा आपके टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अपने मन से आंसर भी करना होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं देन एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम सो डायग्राम दिया होगा तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है देन कंप्लीट द टेबल एंड चार्ट सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन भी आस्क तो अ टेबल दिया होगा जिसमें कुछ कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे उस ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है देन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स तो कुछ आपको क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है बट उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देना है देन सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम तो इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा सम्स तो ये ज़्यादा करके फिजिक्स में से आ सकता है देन क्वेश्चन नंबर फोर इसमें दो क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक सॉल्व करना है दिस विल बी फॉर फाइव मार्क्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन ड्रॉ एंड एक्यूरेट लेबल डायग्राम ऑफ द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल सो अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन आपको डायग्राम भी बनाना होगा जैसे आपको आपको कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो जिसके बारे में क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन कैसे करना है डायग्राम बना के सो so, कुछ अलग मार्क्स होगा और जो आप एक्सप्लेनेशन करोगे उसको अलग मार्क्स होगा कि जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनाने के बनाने के बाद उसके साइड में ही मत लिखो डायग्राम सेपरेटली बनाओ और उसके नीचे से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो और डायग्राम नीट लेबल डायग्राम होना चाहिए जिसमें पेंसिल से डायग्राम बनाना चाहिए तो आप डायग्राम बनाओगे तो लेबलिंग भी करेक्ट होना चाहिए और नीट होना चाहिए डायग्राम देन मेक कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट एंड गिव एक्सप्लेनेशन सो कंसेप्ट चार्ट जैसे लास्ट ईयर आपने हिस्ट्री में देखा होगा जोग्राफी में देखा होगा तो इस पर कंसेप्ट चार्ट दिस टाइम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन भी आस सो कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन सम कंपोनेंट एंड गिव एक्सप्लेनेशन सो वापस उस कंसेप्ट चार्ट को एक्सप्लेन करना है देन क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि इसमें आपको फोर मार्क्स का या फाइव मार्क्स का है तो इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा सो आपको टेन पॉइंट या एट पॉइंट लिखना पड़ेगा फाइव मार्क्स के लिए देन कंप्लीट द गिवन गिवन इनकम्प्लीट टेबल और चार्ट सो इनकम्प्लीट टेबल और चार्ट होगा जिसको आपको कंप्लीट करना है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी आस्क फॉर फाइव मार्क्स देन रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट सो ये पैराग्राफ बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है अभी हिस्ट्री में भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ दिया होगा जिसके जिसका जिसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं सो ये कोई आपको बोल नहीं सकता कि ऐसे करेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो ये जस्ट दिस आर द दिस आर द क्वेश्चन दैट कैन बी आस तो ये हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ सकते कि ये फर्स्ट ईयर है तो आपको कोई बता नहीं सकता कि फर्स्ट ईयर में कैसे टाइप का पेपर आएगा फर्स्ट ईयर का पेपर आएगा तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं सो हम गैस नेक्स्ट ईयर से हम गैस कर सकते तो इस साल हम गैस नहीं कर सकते सो माई एडवाइस टू यूज जितना ज़्यादा होता है आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो फिजिक्स का कंसेप्ट है या केमिस्ट्री का कंसेप्ट है कंसेप्ट आपको समझ गया तो आप इजीली कोई भी आंसर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो सो so, आपको अगर साइंस लेना है आगे या आपको अभी भी साइंस में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट है जैसे कुछ फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशंस होते हैं या कुछ भी चीज़ होता है फिजिक्स का इसको कंसेप्ट कंसेप्चुअल आपको क्लियरिटी होना चाहिए उसका या केमिस्ट्री का बायोलॉजी का ये कंसेप्ट आपको समझ गया तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हो या कोई भी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं समझा आपने सिर्फ रट्टा मारा तो ये कुछ यूज़ नहीं होगा आपको आगे जाके अगर साइंस आप लोगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपको अब भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो आगे जाके तो बहुत हार्ड होगा तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगे तो अब भी से ही अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो या आप स्कूल में जाते हो तो अगर आपको
या आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको साइंस अच्छे से आता है उनसे पूछो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी आंसर कर सकते हो कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे आपको रट्टा मारना पड़ेगा रट्टा मारोगे या बाय हार्ट करोगे तो आपको सिर्फ उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना जितना आपको जितना याद कर लिया आपने लिखा तो मार्क्स मिलेगा लेकिन आपको कंसेप्ट ही पता नहीं है कि कैसे आया ये डेरिवेशन कैसे डिराइव हुआ ये सम्स कैसे सॉल्व किया हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है या केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करना है ये आपको नहीं समझा तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स होगा अगर आप साइंस लेने वाले हो सो माय एडवाइस टू यू इज जितना ज़्यादा होता है उतना बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ लो जो भी डेरिवेशन होता है या जो भी सम्स आप सॉल्व कर रहे या जो भी आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हो तो उसके बारे में जो भी है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी जो भी है आपका उसका कंसेप्ट क्लियर कर लो जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा उतना आपको फायदा होगा सो होप यू हैव अंडरस्टूड द पेपर पैटर्न सो इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस आई विल बी पोस्टिंग वीडियोस ऑन हिस्ट्री एंड जोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग